Hallihallo, eine weitere Episode meines Java Tutorials. In dieser Episode geht es um eine weitere Klasse von unserer GUI. Allerdings kennen wir die im Prinzip schon. Ähm, es geht um die Klasse J Password Field. Das ist im Prinzip genau das gleiche wie J Text Field mit dem Unterschied, ähm, dass alle Zeichen, die wir eben eingeben, so äh, unkenntlich gemacht werden. Ja? Also, wie ihr es eben kennt von irgendwelchen ähm, Anmeldeformularen, da werden ja auch, da wird das Passwort immer äh, durch Sternchen ersetzt oder durch Punkte oder oder oder. Ähm, und genau äh, um dieses, diese Klasse geht es jetzt und ich ersetze einfach mal das Textfield hier durch das J Password Field. So. Müssen wir natürlich dann noch importieren. Und da unten nicht ein neues J Textfield, sondern auch hier ein neues J Password Field. Field machen. So, und im Prinzip sind je, wir jetzt schon fertig. Allerdings sehen wir hier bei der GetText äh, Methode, die wir hier aufrufen, da ist jetzt irgendwas seltsam. Ähm, die ist durchgestrichen und es zeigt hier uns eine Warning an. Äh, naja, woran liegt denn das? Naja, gucken wir mal uns äh, die... Äh, ups. Hier, so. Äh, gucken wir uns mal die Klasse an, die dahinter steckt, das Passwort Field. Und in dieser Klasse gibt es eben auch diese GetText-Methode. Und hier steht bereits Deprecated. Wenn in der API äh, drin steht Deprecated, dann heißt das, dass diese Methode veraltet ist. Ja? Es, also sie geht theoretisch noch, man kann sie noch verwenden, allerdings wird schwer davon abgeraten, dies zu tun. Ähm, hier steht auch noch was davon, dass äh, aus Sicherheitsgründen äh, soll man das nicht mehr benutzen, sondern man soll doch das Get Password benutzen. Das ist eine andere Methode. Wo ist sie? Get Password. Okay, ich bin blind. Moment. Get Password. Da. Äh, das returnt. Ähm, eben auch das Passwort, allerdings nicht so wie wir es bisher kennen als String, sondern äh, es gibt einen einen Datentyp, der nennt sich char, auf den bin ich bisher noch nicht eingegangen. Ähm, das ist auch nicht wirklich nötig, das ist jetzt nicht auch was Besonderes. Ein char ist eben ein Datentyp, wo einen einzelnen Buchstaben oder ein einzelnes Zeichen abspeichern kann. Und ein String an sich ist eben im Prinzip ähm, intern fast nichts anderes als eben ein Array von Char, also mehrere Zeichen. Ja. Im Prinzip ist es fast das gleiche. Wir müssen gleich noch einen Schritt machen, aber das zeige ich euch gleich. Also kopieren wir einfach hier mal get password und ersetzen das hier. Statt get text hier get password. Und hier kriegen wir jetzt einen Fehler, weil die set text Methode eben kein Array von Char erwartet, sondern es erwartet einen String. Wie gehen wir da jetzt vor? Naja, in der, in, also ihr wisst ja, der String ist eine Klasse, eine ganz normale Klasse, die in Java eben vorhanden ist. Und da gibt es eine Methode drin, eine statische, die aus einem Char Array ein String macht, also ein String zurückliefert. Und zwar heißt diese value of. Uh, String.value of. Das da weg so. Und zwar hier. So, das macht jetzt, also hier kriegen wir zurück irgendein Char Array, ja, was wir eben eingegeben haben. Und Stri äh, String Value of macht dann aus diesem Char Array wiederum einen String und dieser String kann in unserer setText Methode angezeigt werden. Und das gleiche machen wir dann hier unten auch noch. So, habe ich jetzt glaube ich einen Klammerfehler kopiert. Upsala, was ist jetzt passiert? So, äh, ja, habe ich. Moment, wo ist der Klammerfehler? Noch eine. Genau. So, und jetzt funktioniert das Ganze eigentlich auch schon. Kompilen wir das Ganze mal. Und dann haben wir hier unser Passwort-Field. Und wenn wir hier irgendwas reintragen, dann sieht es niemand. Außer wir klicken jetzt auf Klick mich. Dann holt er das da eben raus und schreibt es da unten rein. Also in, in nicht mehr so kodiert, sage ich mal, sondern eben, ja, zeigt es ganz normal an. Ihr wisst ja, was ich meine. Gut, das war es im Prinzip auch schon wieder mit dieser Episode. Ich hoffe, es hat wieder gefallen. Bis zum nächsten Mal.